Aujourd'hui, c'est très sérieux, ou plutôt laborieux. On pratique quelques exercices pour l'impro. On va travailler les bases de l'impro sur une grille, celle des feuilles mortes de Joseph Cosma, avec un K, pas celui de la boum, avec un C. Vladimir, que je salue au passage. Boum Posons sous le thème une main gauche simple, à deux notes, dans le plus pur style bebop, faite de septième et de tierce. Bémol majeur, La mineur 7, bémol 5, Ré 7, Sol 7. Alors vous remarquerez que cette grille est euh, basée sur le cycle des cartes, euh, un peu comme dans la musique de Jean-Sébastien Bach, et on pourrait tout à fait euh, jouer des marches harmoniques comme ça. Ce sont les bases harmoniques de ce tube qui a été les feuilles mortes. Maintenant, comment travailler la base de l'improvisation avec la main droite. On va faire des arpèges, tout simplement, pour commencer. Donc, je suis en Do mineur. Je fais une arpège de Do mineur à la main droite. Fa 7, je fais une arpège de Fa. Etc. Au deuxième passage, je vais faire l'arpège, mais en partant de la tierce. Au troisième passage, encore l'arpège en partant bah, de la quinte, il ne reste plus que cette note-là. Après, je vais mélanger toutes les positions d'arpège que je viens d'essayer. Par exemple, la première sur la fondamentale, Do. Pour Fa, je vais jouer sur la tierce. Pour si bémol, je vais jouer sur la quinte, sur la tierce de mi bémol, sur la fondamentale, sur la quinte, sur la fondamentale de ré 7 et sur la tierce. Maintenant, je ne parle plus, je vous fais écouter. Je peux faire le même exercice petit à petit sur les accords de septième. Et je les transpose et je les renverse. Et je vais mélanger maintenant tout ce que je viens de dire. Et ça va donner, par exemple... Je peux aussi, bien sûr, les faire en descendant. Etc. En ne pratiquant tout simplement que cet exercice d'arpège qui, au début, est facile et se complique petit à petit, vous allez mémoriser la grille des feuilles mortes. C'est un peu comme ça que travaillait John Coltrane. Des fois, lui, il faisait, par exemple, les notes 1, 2, 3, 5 de chaque accord. En Do mineur, ça fera Do, Ré, Mi, Sol. En Fa 7, ça va faire Fa, Sol, La, Do, puis Si, Mi. Ça, c'est un exercice euh, typique des saxophonistes qui vont essayer toutes les formules mélodiques en suivant toujours la grille. Maintenant, pour le jouer d'une manière un peu plus musicale,
Ainsi, en travaillant chaque accord de la grille d'un standard tel que les feuilles mortes, de la manière la plus simple qui soit, c'est-à-dire en jouant son arpège dans tous les renversements possibles, vous allez développer une mémoire harmonique, une sensation de l'oreille intérieure du morceau qui va vous permettre petit à petit de vous libérer et de pouvoir improviser sans être ennuyé par quel est l'accord qui vient après. À vous de jouer 